Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudim pričama obraditi jedan događaj koji se desio 2019. godine u januaru u okolini Zadra, tačnije u opštini Sukošan. Taj događaj je bio jedna potresna priča koja je na kraju i uzrokovala odluku ove male opštine Sukošan da proglase dan žalosti. A šta je to toliko bilo strašno što je iziskivalo ovakvu odluku opštine? Naime, u nedelju 6. januara 2019. godine jedan čovek je prijavio policijskoj upravi u Zadru da se u mestu Sukošan desio masakr u jednoj porodici i da tamo najverovatnije ima najmanje 3 do 4 ubijenih ljudi. On je zapravo policijskoj upravi prijavio da je njegova majka njega zamolila da prijavi ovaj događaj zato što je nju zvao njen prijatelj i poznanik Čedomir Keran i rekao je da je ubio svoju sestru, njenu decu i sestrinu svekrvu. Naravno, posle ovakve prijave policija je izašla odmah na teren. Došli su na naznačenu adresu tačno negde oko 10 časova tog 6. januara kada su došli do ulaznih vrata videli su da je ulaz u kući zaključan razvalili su vrata i ušli unutra unutra ih je čekao stravičan prizor zapravo tamo su se nalazila tri izmasakrirana tela malte ne do ivice neprepoznavanja policijska uprava grada Zadra Odmah je krenula u potragu za Čedomirom Keranom, koji je u tom trenutku kada se sve to dešavalo bio star 61 godinu i bio je rođeni brat žrtava koje su se nalazile u kući. A ko su bile zapravo te žrtve i ko je bio Čedomir Keran? Čedomir Keran je rođen 1958. godine u Sukošanu. On je živeo sa svojom porodicom Keran, imao je roditelje i dve starije sestre, sestru Zlatu i sestru Zvijezdanu. Naravno, vremenom sestra Zlata je otišla da radi neki posao u Zagrebu, nije se udavala i nije imala dece. Ali je tamo radeći u državnoj službi i uz pomoć naravno svojih roditelja, ona je kupila stan i živela je u Zagrebu. Njegova druga sestra, Zvijezdana, najverovatnije po mojoj pretpostavci, odabrala je da se uda za nekog čoveka koji se nije baš nešto dopao njenim roditeljima. I možda upravo iz tog razloga i nisu hteli da joj daju neki veliki miraz kako se obično daje devojkama kada se udaju. I Zlata je kupila taj stan i kasnije ga je 1999. godine testamentom prepisala svojoj mlađoj sestri Zvijezdani. Zašto je ona testamentom prepisala stan sestri Zvijezdani? To samo ona zna, ali je telefonom pozvala i svoga brata Čedomira i rekla mu je Čedomire, pošto ti imaš kuću gde živiš sa porodicom i ti ćeš naslediti tu kuću posle očeve smrti, ja sam odlučila testamentom da prepišem stan zvijezdani. Čedomir se sa ovim složio, rekao je da nema ništa protiv toga, jer na kraju krajeva stan je njen i posle Zlatine smrti Bez obzira znači što je testament postojao, sud je pozvao i Čedomira da prisustuje čitanju testamenta. I on se složio i rekao je da on nema nameru da pokreće nikakve parnice u smislu obaranja testamenta i odrekao se svoje polovine u korist sestre Zvijezdane. Taj stan baš i nije bio mali, ne znam u kom je delu Zagreba, ali kako sam upoznat, negde oko 70 kvadrata. Bez obzira u bilo kom delu Zagreba da je, ubeđen sam da vredi mnogo više od bilo koje 
kuće u mestu Sukošanu, osim onih nekih velelepnih vila i kuća koje su do same morske obale. 2001. godine Čedomiru iz Jezdeni umire otac. Te 2001. godine na opšte Čedomirovo iznenađenje u porodičnoj kući doseljuje se i njegova sestra iz Jezdana sa dvoje dece i sa svekrvom. Ona odlazi na sprat kuće, kaže da mora tu da živi, da ima neki problem i naravno Čedomiru i njegovoj porodici nije bilo sve jedno kada se doselila sada odjednom sestra sa decom i još i sa svekrvom i svi su se pitali u kući pa dobro zašto se nije odselila za Zagreb, tamo ima stan, zašto mora da živi ovde. Međutim, ona je najverovatnije rekla da želi da živi u očevoj kući, da joj odgovara mediteranska klima i eto, odlučila je tako. Sada se pitam, ako je prava sestra, zašto onda nije prodala stan u Zagrebu i nije kupila neku kuću tu pored mora u samom Sukošanu. Mislim, malo neobično ponašanje jedne sestre prema bratu koji se odrekao polovine tog istog stana u Zagrebu. I sada sa svojom suprugom Nedom, sa sinom Antonijom i čerkom Dijanom, Čedomir prelazi u drugi deo dvorišta gde zida kuću i faktički počinje da živi u kući koju je on sa zidao. To je bukvalno nova kuća pored stare očeve kamene kuće. Međutim, šta se sada dešava? Kuća se i dalje vodi na Čedomira, koga svi u mestu obožavaju i dalje je u radnom odnosu, radi u jednoj firmi u okolini Zadra i bio je omiljen u svom mestu Sukošanu zato što je igrao futbal za Sukošan i njega su svi obožavali u mestu. Imao je nadimak Čedo Manga, što znači Čedo Mangup, to je taj fazon, ali nije važio za čoveka koji je bio Mangup u smislu nasilnika, jer niko ne pamti da je se Čedo sa nekim posvađao ili potukao. Svi su ga obožavali i na poslu i u njegovom mestu Sukošanu. I negde... 2017. godine Čedo je imao neki problem sa kukom, odlazi na lekarsku komisiju i dobio je invalidsku penziju. Onda je odlučio da na očevom imanju, tamo kako on kaže u polju, zasadi i neku vinovu lozu, smokve i tako nešto da se bavi rekreativno poljoprivredom. 2009. godine njegova sestra Zvijezdana odlučila je da pokrene sudski postupak kako bi pokrenula spor oko očeve za ostavštine. Odnosno, ona je htela da očevu kuću uzme u kompletu, koja se i dalje vodila na njenog brata Čedomira, ali je on nije odatle isterivao i htela je da u tom sudskom postupku najverovatnije postane vlasnik cele te kamene kuće zato što su one odjednom ne samo u tom delu Hrvatske nego malte ne u čitavoj Evropi postale in i hit i bila je prava priča ako dođete iz Engleske ili iz Nemačke ili negde iz Skandinavije i provedete leto na lepom plavom Jadranu u nekoj kamenoj kući. I pretpostavljam da je Zvijezdana osjetila neku gramzivost i pohlepu. Najverovatnije je planirala da tu kuću proda za neki novac i da se posle toga sa porodicom preseli za Zagreb. A umeđu vremenu njen stariji sin Darko, koji je rođen 1982. godine, on je završio pomorsku školu i postao je pomorac. Imali su novca i ne znam sada zašto odjednom Zvijezdana je odlučila da pošto se brojilo vodi na njenog brata Čedomira, ona ne uplačuje struju. Tako da je račun dolazio na ime njenog brata Čedomira i on je plaćao struju. 
Da li su oni njemu to posle nešto refondirali ili ne, ja to ne znam, ali od 2009. godine, kada je Zvijezdana pokrenula ovaj sudski postupak, počinje jedna velika netrpeljivost između brata Čedomira i Zvijezdane. Brat uzima svog advokata i kreće desetogodišnji sudski spor između porodice Keran i porodice Obrovac. Čedo zvani Manga zdravstveno je počeo da oseća probleme, otišao je zbog toga i u penziju. Inače, Čedomir je radio u firmi Konstruktor. Umeđu vremenu dok je trajao taj spor, velike stresove je doživjela i njegova supruga Neda, koja se kasnije u toku tih procesa i razbolela. Takođe je i njegova čerka Diana imala veliki psihički pritisak. Još kad je saznala da se razbolela majka od velikog stresa, razbolela se i ona. A vrhunac svega, 2018. godine u junu mesecu, Čedomir je rešio više da ne plaće struju za onu kuću u kojoj živi njegova sestra zvijezdana sa porodicom i odlazi za zadar i odjavljuje brojilo. Tako da punih nekih šest meseci je trajala procedura, navodno, da bi zvijezdana ponovo uvela struju. Međutim, njegov nečak ili sestrić, Darko Obrovac, on je to doživeo kao neku uvredu. Otišao je do kafane, tamo se napio i onda onako pripit je došao i napao je svog ujaka Čedomira i svog brata Antonija, zapravo Čedomirovog sina. Rekao je da će ih prebiti i poubijati zbog toga što oni sada nemaju struju. Rekao je nećete vi kerani imati svetlo, a mi da živimo u mraku. I onda je onako tu Čeda planuo i rekao je pa dobro Darko onda se ti seli sa tvojom porodicom Obrovac jer ovo je ipak i manje porodice Keran. I uzeo je mobilni telefon i pozvao je policiju. Policija je došla i podnela je Darku prijavu za narušavanje javnog reda i mira i privela ga je u policijsku upravu u Zadru. Naravno Sam ovaj proces suđenja i čekanje da se sada uvede ponovo struja, naravno došli su tu i stručnjaci iz elektrodistribucije i Zadra i rekli su da treba da se sada napravi nova mreža maltene u kući, da ne može da se radi novo brojilo na staroj mreži, da treba da se uradi neka dorada i da će sve kada se to sredi u vođenje struje biti naravno uz nadoknadu koja je potrebna za to, bez problema biti regulisano. I šta se sada dešava? Tu porodica Obrovac to doživljava kao neki finansijski udarac od strane Čedomira i počinju sve veće i veće provokacije. Između ostalog, u septembru 2018. godine pozivaju i novinare Slobodne Dalmacije koji pišu u svojim novinama kako jedna porodica u 21. veku živi u mraku kao da je srednji vek. I to se ne dešava tamo negde bilo gde, nego dešava se na samoj obali Jadrana. I onda sada, koristeći i tu znači medijsku pompu koja se digla oko porodice Obrovac, Zvijezdana traži i daje čak i izjavu da treba da se pokrene sudski postupak, odnosno pokreće sudski postupak kako bi ona postala vlasnik kompletne nekretnine, jer živi sa osobom koja je ugroženo zdravlje, misleći na svoju svekrvu koja je pre toga imala operaciju srca. Još je navela da zbog nekumanih uslova života je život njene svekrve doveden u opasnost. E sada, sudija Vranković koji je Vodio ovaj postupak, izašao je na samo lice mesta sa sudskom komisijom i zvijezdana je sa svojom porodicom Obrovac i sa svojom svekrvom tvrdila da je to njihovo jedino mesto za život i da oni nemaju gde drugde živeti sem tu. Međutim, na sledećem ročištu 
ta isti sudija je odlučio da odbaci tužbu porodice Obrovac iz razloga što je neosnovana. I lično po meni ovo je bio još jedan pokušaj sestre da otme bratu deo imovine. Pored zvijezdane, stalne provokacije ka Ujaku i ka njegovoj porodici ponavljao je i sestrić Darko, odnosno zvijezdanin stariji sin. On je nekako bio baš onako agresivan prema svom ujaku i stalno je nekako tražio neki razlog za svađu i pretio mu je kako će se oni obračunati jednom kada za to dođe vreme. Međutim, i pored toga što je Čedomira sve ovo jako potreslo, on nije redovno prijavljivao svog sestrića Darka policiji, jer kako je pričao svojim prijateljima u kafani, rekao je neću da ispadne posle da sam ja svom nečaku omogućio da dobije neku krivičnu prijavu, da mu se zbog toga oduzme pasoš i da ne može da ode na plovidbu gde je radio. Jer je Kako je i sam rekao, po Darkovoj priči, očekivao da Darka svakog trenutka pozovu i da ode na neku plovidbu. To se očekivalo da se desi oko nove godine. I došla je i ta nova godina, počela je 2019. Međutim, nije počela sa onim srećna nova godina ujače, niti je on čestitao svojoj sestri novu godinu. Doduše nisu se čule neke glasne svađe iz samog dvorišta, komšije nisu čule one neke uobičajne svađe koje su oni imali. Nekako se sve primirilo i sada došao je i taj 6. januar, bila je nedelja. Ja ne znam tačno gde se nalazila supruga sa decom Čedomira Kerana. On je ustao rano kao što ustaje svakog jutra u šest časova, bilo je onako prohladno jutro, uzeo je sekiru i otišao je u posetu svojoj sestri. Ne da bi sa njom popio kafu i ne da bi joj čestitao novu godinu ili tog dana kako oni u tom kraju čestitaju ta sveta tri kralja, odnosno bogojavljanje, ušao je u kuću i Znao je tačno u kojoj sobi spava Darko Obrovac koji je u tom trenutku imao 37 godina. Najverovatnije je Čedomir to tako smišljeno i uradio, procenio je da najveće opasnosti preti upravo od Darka, ušao je u sobu gde spava i udario ga je sekirom po glavi. To je ponovio nekoliko puta. Bio je vrlo brz i precizan u ovom zločinu. Niko u kući nije čuo, malte ne da se zločin desio. Zatim je ušao u sobu gde spava njegov mlađi sestrić, međutim Marko u tom trenutku na sreću nije bio tu, jer je bio kod svoje devojke Andreje. I onda je Čedomir onako sa već krvom sekirom upao u spavaću sobu svoje sestre i dok je ona još uvek spavala, on ju je udario nekoliko puta po glavi. Zatim je otišao u sobu njene sve krve, 81-godišnje Ane Benković i isto je nju nekoliko puta udario tom istom sekirom po glavi. Moram da ponovim da je on imao nameru prvo da ih sve poubija. I to je i uradio. A zatim se vraća ponovo do Darkove sobe i ko zna koliko ga je puta udario u predelu glave i tela, tom istom sekirom. To je radio tako što je udarao i onom oštricom, a kasnije i onim tupim delom sekire. Isto je to uradio i svojoj sestri, a i njenoj svekrvi. Ponovio je masakr gdje je po dvadesetak puta udario svakog u predelu glave i tela. Kada je policija radila uviđaj i kada je radila obdukciju, dali su izjavu da je zločin urađen tako da prosto su izmasakrirani do neprepoznatljivosti. I kada je uradio ovaj strašni zločin, Čedomir Keran zvani Manga, 
izlazi sa sekirom, stavlja je u jedan džak, preslači se, sreće svog prvog komšiju Brkića, zove mu dobro jutro i kaže komšija danas je Boga mi nešto zahladnilo više nego juče. Brkić mu je odgovorio vidi čedo ja imam utisak da je ipak juče bilo hladnije. I ovaj ga je pozvao ajmo do kafane na kafu. On je rekao ne idi ti samo na kafu ja imam neke obaveze. I video je kako je Čeda lepo otišao do kafane i kako je ušao tamo. Tu je Čeda mirno seo, popio je kafu, pričao je sa konobarom, platio je kafu, dao mu je napojnicu i onda je pozvao nekoliko svojih prijatelja kako bi im prijavio šta je uradio. I rekao im je. Međutim, najverovatnije je da mu ljudi nisu verovali. Tek taj četvrti, kada je njegova majka njemu javila, pošto je ona bila prijateljica, poznanica u stvari Čedomirova, i kada je njoj Čedomir rekao da je ubio svoju sestru i njenu kompletnu porodicu i da ona to sada prijavi policiji, tek ona kada je javila svom sinu, sin je pozvao policiju u Zadru. A za to vreme Čedomir se vraća do svoje kuće, uzima onaj džak u koji je stavio sekiru, unutra je stavio još nešto, stavio je automatsku pušku i jedan konopac. I taj isti džak stavlja na svoj moped i odlazi par kilometara od kuće u polje, odnosno na svoje imanje, tamo pored jednog drveta gde je parkirao onaj moped, a dok je dolazio, on je usput negde najverovatnije u nekoj jami ili u nekom bunaru bacio onaj džak i sekiru. Oni nikada nisu pronađeni. Kada je došao pored ovog drveta, on je parkirao onaj moped ispod drveta, stao je na taj isti moped na sedište i vezao je za jednu granu uže koje je poneo, napravio je omču, stavio je na svoj vrat, repetirao je automatsku pušku, stavio ispod brade i ispalio metak. Samo sam čuo za dva slučaja ovakvog samubistva. Prosto neverovatno. Policija ga je tu pronašla negde oko 10 časova i 30 minuta. Automatska puška je suvišno reći bila ilegalna, bez dozvole. Ovo što je Čeda uradio bio je šok ne samo za ovo malo misto, nego za celu Dalmaciju, Hrvatsku pa i region. Sve su novine pisale o ovom monstruoznom zločinu. I bez obzira kakav god da je bio povod, nije Čeda smeo da uradi ovako nešto. Osuđujem njegov postupak, bez obzira što smatram da je njegova sestra bila gramziva, mislim da je Čedomir trebao da izdrži sudski postupak do kraja. Jer on nije mogao da zna da li će sud na kraju ipak da presudi u njegovu korist. Ovo što je uradio bio je samo još jedan dodatni šok, ne samo za celo mesto i za njegovu porodicu, Svi koji su ga znali prosto nisu mogli da veruju. Njegova supruga je organizovala sahranu svom Čedomiru. Bila su naravno prisutna deca, bili su prisutni ljudi i iz preduzeća gde je radio. Bez obzira što je uradio ovakav monstruozni čin, njega su ljudi cenili i poštovali. Naravno svi su osuđivali ovo što je uradio i kao što sam rekao, opštinske vlasti u samom mestu su odlučile da proglase dan žalosti. Jer ovako nešto je bilo nezapamćeno za ceo kraj. Posebno za ovo malo mesto. Ja ne znam da li je mlađi zvijezdanin sin Marko nastavio ovaj sudski postupak i da li je Čedomirov sin Antonio ostao i on u ovom sudskom postupku i kako se on rešio na kraju, ali smatram da to više nije ni bitno za ovaj slučaj. Mislim da je 
jako bitno da se ovaj događaj ne zaboravi i da ostane kao pouka malte ne svim roditeljima da kada ostavljaju imanje posle njihove smrti svojoj deci ne ostavljaju na reč i na neki dogovor nego za života nek urade testament izgleda da su vremena došla takva da se ne sme verovati ni rodu najrođenije Ja o ovom slučaju nemam šta više da kažem, osim da je zaista bila jedna stravična priča jednog porodičnog masakra i jednog strašnog zločina, ne samo femicida, jer su u ovom slučaju stradali i muškarci, tačnije stradao je jedan mladić, a drugi čovek je izvršio samoubistvo posle toga i... Ostavio je oproštajno pismo koje je napisao na četiri strane, što dokazuje da je on dok je ispijao kafu u jednom svesnom stanju pisao to oproštajno pismo. On se i tekako pripremio za zločin koji je uradio. Ovaj zločin je zločin sa umišljanjem. Bez obzira šta god neko da kaže u vezi ovog događaja, za ovo što je uradio Čedomir Keran, Nema opravdanja i ostaće upamćen kao jedan od najvećih zločinaca u Republici Hrvatskoj, a i u celom regionu. Stop svakoj vrsti nasilja. Molim vas o ovom događaju, napišite mi šta mislite u vašim komentarima, a ja vas pozdravljam do sljedeće čudne priče.